హాయ్ లో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఈరోజు అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి మీరు విజిట్ చేయండి నచ్చితే ఆ ఛానల్ కూడా ఫాలో అవ్వండి అంతేకాకుండా మార్చి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియో ఫ్రీగా ఇచ్చాను అండ్ మనకు సంబంధించిన రెండు టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఒక ఛానల్లో కంటిన్యూగా నేనైతే క్విచ్ కాంటాక్ట్ చేస్తున్నా ఎవరైనా ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఇన్స్టాల్ చేసి మన ఛానల్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ జాయిన్ అయిపోతాం సో ఆ లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ గాయస్ చాలామంది మన వీడియోని లైక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అదేవిధంగా కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు సో అంటే హైలైట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చెప్తున్నారు అండ్ ఎన్నో లైక్ చేస్తున్నామో చెప్తున్నారు అలా చాలా విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇదే విధంగా సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా మీకు మంచి మంచి కంటెంట్స్ అయితే ఇవ్వబోతాను సో ఈ లాక్డౌన్ వల్ల అంత తిక్మగ్గా ఉంది సో దాన్ని అయితే కొంచెం ఈ టైంనే స్టూడెంట్స్ అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోండి చాలా మంచి టైం ఇది కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి అండ్ చాలామంది భయపెడుతున్నారు ఉద్యోగాలు రావు ఈ మహమ్మారి దాటిన తర్వాత అని డెఫినెట్గా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంతే కాకుండా చాలా రీసెర్చ్ సంస్థలు అనేవి ఇప్పటికే రిక్రూట్మెంట్లు అయితే తీసుకొస్తున్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టేబుల్లో సో ఎవరు కూడా నిరుత్సాహపడకండి సో ఎవరు ఏ అనాలిసిస్తో చెప్తున్నారో పక్కన పెడితే బట్ ఈ పాండమిక్ అంటే ఈ మహమ్మారి తర్వాత చాలా రిక్రూట్మెంట్ అవసరం అవుద్ది ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా చాలా కంపెనీస్ ఒప్పందాలు గుర్చుకుంటున్నాయి సో వాటి న్యూ డెవలప్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఎంప్లాయీస్ అవసరం ఉంటుంది సో వాళ్ళైతే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటారు ఎవరు కూడా భయపడకండి అండ్ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి అండ్ ఈ టైంని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి అండ్ మెయిన్గా ఇది ఈ టైం ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే నార్మల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏవైతే నార్మల్ జాబ్స్ ఉంటాయో సో గ్రూప్ డి అండ్ గ్రూప్ సి లెవెల్లో వాటి కోసం ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ సివిల్స్ గ్రూప్ లెవెల్స్ అయితే వాళ్ళకైతే ఈ టైం కూడా చాలా తక్కువే ఎందుకంటే వాళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ కావాలన్నమాట ఏదైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి సో ఎనివే ఏదైతేనే సో ఈ టైంని బాగా యూజ్ చేసుకోండి అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే భారతదేశంలో జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ అండి సో మన ఇండియాలో పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవాన్ని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం భారతదేశంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను జరుపుకునేందుకు కానీ జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవాన్ని దాని జాతీయ స్థానిక స్వపరిపాలన దినం కూడా అంటారు అయితే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తుంది మొదటి జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవాన్ని ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ రెండు వేల పదిన అప్పటి భారత ప్రధాని శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారు స్టార్ట్ చేశారు సో అప్పటి నుండి అలా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ వస్తున్నారనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు రెండు వేల పదిలో తర్వాత సెకండ్ వన్ అండి ఇటీవల కన్ను మూసిన ఉషా గంగూలీ వృత్తి ఏమిటి అంటే ఈవిడ ఒక థియేటర్ డైరెక్టర్ అండి ఓకేనా ఈవిడ ఒక థియేటర్ డైరెక్టర్ అదేంటో చూద్దాం సో ప్రముఖ థియేటర్ డైరెక్టర్ అయినా అంతేకాకుండా ఆవిడ ఒక యాక్టర్ అంతేకాకుండా ఒక కార్యకర్త ఆవిడ పేరు ఉషా గంగూలీ ఆవిడ హార్ట్ అటాక్ ప్రాబ్లం వల్ల దక్షిణ కోల్కతాలో వాళ్ళ ఇంట్లోనే హఠాత్తుగా చనిపోవడం జరిగింది అండ్ ఈవిడ ఒక థియేటర్ డైరెక్టర్ అంతేకాకుండా యాక్టర్ కూడా తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి పదహారు మంది సభ్యుల జాతీయ షిప్పింగ్ బోర్డు షిప్పింగ్ బోర్డును ప్రభుత్వం మళ్ళీ పునర్నిర్మించింది అయితే ఈ కొత్త బోర్డుకు అధిపతి ఎవరు అని అడిగితే మాలిని శంకర్ అండి సో మాలిని శంకర్ని పదహారు మంది కలిగిన జాతీయ షిప్పింగ్ బోర్డుకు అతన్ని అధిపతిగా తీసుకోవడం జరిగింది నియమించడం జరిగింది చూడండి జాతీయ షిప్పింగ్ బోర్డు పునర్నిర్మాణానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆమోదం తెలిపింది దీనికి ఇప్పుడు షిప్పింగ్ మాజీ డైరెక్టర్ అయిన జనరల్ మాలిని శంకర్ను నాయకత్వం అయితే వహిస్తారు నేషనల్ షిప్పింగ్ బోర్డు దీన్నే ఎన్ఎస్బి అంటారు ఇది భారతీయ షిప్పింగ్కు సంబంధించిన విషయాలపై అత్యున్నత సలహా సంస్థ ఇది అక్కడ అభివృద్ధి మరియు మార్చండ్ షిప్పింగ్ చట్టం నుండి అత్యున్నతమైన ఇతర విషయాలపై చర్చిస్తూ సేవలు అయితే అందిస్తుంది బోర్డు అయితే ఇందులో మొత్తం ఎంతమంది పదహారు సభ్యులు ఉండబోతున్నారు ఇందులో ఈ సభ్యుల కమిటీకి అధిపతి ఎవరు అంటే మాలిని శంకర్ అనమాట ఇతను షిప్పింగ్ ఓకేనా షిప్పింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మాజీ డైరెక్టర్ అతను అండ్ ఫోర్త్ వన్ అండి వైఎస్ఆర్ ఓకేనా వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించిందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మనకి వైఎస్ఆర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోద్ది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సున్నా వడ్డీ అనే ఒక పథకాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సో ఆ పథకాన్ని ఈరోజే తీసు ఈవినింగ్ అయితే దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది శ్రీ ముఖ్యమ
లోన్ అనమాట ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఇవ్వబోతున్నారు అది తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ అండి కరోనా ఉపశమన చర్యల్లో భాగంగా ఎన్ని బిలియన్ డాలర్ల నిధులు కేటాయిస్తూ అమెరికా ప్రభుత్వం రూపొందించిన బిల్లును హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్ గురువారం ఆమోదించింది అని అడిగితే మొత్తము నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు బిలియన్ డాలర్స్ని అయితే విడుదల చేయడానికి ఏదైతే హౌస్ ఆఫ్ రిప్ర రిప్రజెంటేటివ్స్ అనే ఒక హౌస్ ఉంటుందో ఇది అమెరికాకి సంబంధించింది సో లైక్ మనకి ఎలా మనకి రాజ్యసభ ఆమోదం పొందిన తర్వాత లేదంటే ప్రధాన మోద క్యాబినెట్ అప్రూవల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎలా అయితే పార్లమెంట్లో మనకి ఆ బిల్లు పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుందో తర్వాత మనకి రాష్ట్రపతి దగ్గర ఆ బిల్లు ఎలా పాస్ అంటే ఒక చట్టం తీసుకురావాలంటే ఎలా మనము రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుందో అదేవిధంగా ఈ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అనేది కూడా ఒకటి అనమాట సో వాళ్ళ ఆమోదం అయితే తెలిపారు సో ఈ ఆమోద విధంగా నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు బిలియన్ డాలర్లను అయితే విడుదల చేస్తారు సో ఈ దేనికి అంటే ఈ కరోనా బారిన పడి ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది పక్కన పెడిపోయింది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి లేపడానికి అది కూడా కరోనా కల్లోలం కారణంగా ఆర్థికంగా నష్టాలు చవి చూసిన చిన్న వ్యాపారులు ఆదుకునేందుకు కానీ చిన్న వ్యాపారులని అంతేకాకుండా హాస్పిటల్ సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడం కోసం కరోనా వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షల నిర్వహణ కోసం ఈ మొత్తాన్ని అయితే వెచ్చించాలని పేర్కొన్నారు డెమోక్రటిక్ పార్టీ సభ్యుల సారథ్యంలో ప్రతినిధుల సభ నిర్ణయాన్ని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా స్వాగతించారు అయితే గురువారం సాయంత్రం ఈ బిల్లును ఈ బిల్లుపై సంతకం చేసి చట్టంగా రూపొందించినట్లు కూడా అనౌన్స్ చేశారు అనమాట ఇప్పుడు అది ఒక చట్టం అనమాట ఓకేనా అది అండ్ సిక్స్త్ వన్ అండి గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏజెన్సీ దీన్ని బార్సన్ చాన్ అండ్ ఓల్ఫే వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఇది ఒక గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏజెన్సీ అనమాట వీళ్ళు తాజాగా వరల్డ్ లీడర్స్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అనే ఒక పేరుతో ఒక తాజా నివేదికలు ఇచ్చారు అనమాట ఇందులో పాపులర్ వరల్డ్ లీడర్గా ఎవరు టాప్లో నిలిచారు అనేది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి నరేంద్ర మోడీ అండి ఓకేనా బార్సన్ చాన్ ఓల్ఫే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన వరల్డ్ లీడర్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అనే ఒక నివేదికలో విడుదల చేసిన నివేదికలో పాపులర్ వరల్డ్ లీడర్గా ఎవరు టాప్లో ఉన్నారు మొదటి స్థానంలో ఉన్నారంటే నరేంద్ర మోదీ అండి అదేంటి ఒకసారి చూద్దాం ఫేస్బుక్ పేజీలో నలభై ఐదు మిలియన్ లైకులతో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు మోస్ట్ పాపులర్ వరల్డ్ లీడర్గా నిలిచారు అయితే గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏజెన్సీ బార్సన్ చాన్ అండ్ ఓల్ఫే వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం వాళ్ళు కూడా వరల్డ్ లీడర్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అనే పేరుతో ర్యాంకులను అయితే రిలీజ్ చేశారు అయితే పాప్ పులర్ వరల్డ్ లీడర్గా మోదీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండగా ఇంట్రాక్షన్లో మాత్రం థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు మోదీ తర్వాత స్థానంలో ఇరవై ఏడు మిలియన్ లైకులతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు అయితే ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్లతో జరిపిన జాబితాలో మాత్రం ట్రంప్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నారు అంటే ఇంట్రాక్షన్లో సెకండ్ ప్లేస్లో మోదీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ట్రంప్ బట్ అత్యధిక పేజ్ని ఫాలో అవుతున్న వ్యక్తుల్లో ఎక్కువగా మోస్ట్ పాపులర్డ్ లీడర్ ఆన్ ఫేస్బుక్లో చూసుకుంటే మోదీ టాప్లో ఉన్నారు సెకండ్ ప్లేస్లో ట్రంప్ ఉన్నారు అయితే ట్రంప్ ఫిబ్రవరిలో భారత పర్యటనకు వచ్చే ముందు తాను ఫేస్బుక్లో నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండడంపై గొప్పగా చెప్పుకున్నారు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ట్రంప్ ఫేస్బుక్లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉన్నారు తర్వాత స్థానంలో భారత ప్రధాని ఉన్నారని ఫేస్బుక్ సీఈఓ మార్క్ జోకర్ బర్గ్ అప్పుడు ప్రకటించారు అంటే ఇంట్రాక్షను అన్నిటిలో చూసుకుంటే టాప్లో ఎవరున్నారు ట్రంప్ గారు కానీ ఓన్లీ ఫేస్బుక్ పే పేజీ ఫాలోవర్స్లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో చూసుకుంటే మోదీ గారు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అండి ఈ క్రింది నగరాల్లో యునెస్కో ప్రపంచ పుస్తక క్యాపిటల్ రెండు వేల ఇరవై అధికారికంగా ఏ నగరాన్ని గుర్తించారు అధికారిక నగరంగా యాక్చువల్గా ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాళ్ళ యొక్క యునెస్కో ప్రపంచ పుస్తకం అనేది రిలీజ్ చేస్తారు సో ఆ పుస్తకానికి ఒక క్యాపిటల్ సిటీని వాడు పెట్టుకుంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా అయితే రెండు వేల ఇరవైలో కౌలాలంపూర్ను పెట్టుకోవడం జరిగిందనమాట వాళ్ళ క్యాపిటల్గా అదేంటో చూద్దాం చూడండి ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవం అంటే మన జరిగింది కదా సో ప్రపంచ పుస్తక మరియు క్యాప్ కాపీరైట్ దినోత్సవం లేదా అంతర్జాతీయ పుస్తక దినోత్సవం అని కూడా పిలుస్తారు ఇది ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున అంటే నిన్న జరిగింది ఇది ఐగ్రాజ్ సమితి విద్యా శాస్త్రీయ మరియు సాంస్కృతిక సంస్థ అయిన యునెస్కో నిర్వహిస్తుంది సో దానిలో భాగంగానే ఈ యొక్క ఈ మొదటి ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు జరుపుకున్నారు మరి ఆ రోజును గుర్తించారు కూడా అండ్ కౌలాలంపూర్ యూనివర్సిటీ యొక్క వరల్డ్ బుక్ క్యాపిటల్ రెండు వేల ఇరవైన అధికారికంగా రెండు వేల ఇరవై ఆన్లైన్ ప్రయోగ వేడుకలతో దీన్ని అయితే ఐడెంటిఫై చేశారు ఏం లేదండి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఏప్రిల్ ట్వంటీ థర్డ్న బుక్ డే అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇంటర్నేషనల్ బుక్ డేని సో అది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తారు వాళ్ళు ప్రతి ఇయర్ కూడా ఒక
కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్లాస్మా పరిశోధన చేసిన ఓకేనా ప్లాస్మా పరిశోధన చేసిన అధ్యయన కేంద్రంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే మెడికల్ సైన్స్ అనేది నిలిచింది ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట దీని గురించి చూద్దాం చూడండి అహ్మదాబాద్కి చెందిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్లాస్మా తెరిపి అందరికీ తెలుసు కదా సో ఆ పరిశోధనలో నిచారణలో సారీ విచారణలో నిర్వహించిన దేశంలో మొట్టమొదటి ఆధీకృత అధ్యయన కేంద్రంగా అవతరించింది సో ఈ విషయంలో ఐసీఎంఆర్ మరి ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ ఎవరైతే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి అండ్ ఐసీఎంఆర్కి మధ్యన ఒప్పందంలో వీళ్ళు ఈ ప్లాస్మా దానిపై పరిశోధన చేశారు అయితే ఎస్వీపి ఇన్స్టిట్యూట్ సిటీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్వహిస్తున్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఇది కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు ప్రధాన చికిత్స కేంద్రంగా అయితే మారడం జరిగింది అండ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ విద్యార్థుల కోసం ఈ లెర్నింగ్ కంటెంట్ను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు అందించడం కోసం కేంద్ర హెచ్ఆర్డి మంత్రి ఏ జాతీయ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారంటే విద్యాదాన్ టూ పాయింట్ జీరో అనే పేరుతో సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అందించే విధంగా ఈ విద్యాదాన్ టూ పాయింట్ జీరో అని ఒక ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో ఆ ప్రోగ్రామ్లోకే లైక్ స్టేట్స్ కానీ అండ్ సెంట్రల్లో ఉండే అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆన్లైన్లో చదువులు అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద కొన్ని యాప్స్ రిలీజ్ అయ్యే మనందరికీ తెలుసు వేరే వేరే రాష్ట్రాలు వేరే వేరే యాప్లు అయితే రిలీజ్ చేసే సో ఆ యాప్లు రిలీజ్ చేయడానికి కేంద్రం ఆదేశాలు ఇచ్చింది అనమాట సో ఇళ్లలో ఉండే స్టూడెంట్స్ని ఖాళీగా ఉంచకుండా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చదువు చెప్పే విధంగా ఏదో ఒకటి చేయండి అని అంటే అప్పటికప్పుడు యాప్స్ అన్ని డిజైన్ చేసి అండ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్లో వీలైనంత వరకు ఇప్పుడు చదువులు అయితే చెప్తున్నారు సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ మిషన్కి విద్యాదాన్ టూ పాయింట్ జీరో అనే పేరుతో ఇప్పుడైతే దేశం మొత్తం మీద స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అది తర్వాత పదండి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మల్టీ లెటరలిజం అండ్ డిప్లొమసీ ఫర్ పీస్ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అని అడిగితే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగునండి సో దీని గురించి ఒకసారి చూడండి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున అంతర్జాతీయ బహుముఖ మరియు శాంతి కోసం దౌత్యం అనే ఒక డేనైతే సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మల్టీ లెటరలిజం అండ్ డిప్లొమసీ ఫర్ పీస్ అనే ఒక డే అనమాట ఇది సో శాంతి మరియు భద్రత అభివృద్ధి మరియు మానవ హక్కులు సో యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క మూడు స్తంభాలను ప్రోత్సహించడం కోసం మరియు మద్దతు ఇవ్వడం కోసం బహుపాక్షిక మత అంతర్జాతీయ సహకారం యొక్క విలువను పరీక్షించడం కోసం ప్రాథమికమైనదని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు అసెంబ్లీ ఈ రోజునైతే ఈ యొక్క ఏదైతే మనకి అంతర్జాతీయ బహుముఖ మరి శాంతి కోసం దౌత్యం అనే ఒక డే ఉందో దాన్ని అయితే సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దీని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నాలుగున మొదటిసారి అయితే జరుపుకోవడం జరిగింది ఇది రెండోసారి జరపడం తర్వాత పదకొండు ప్రపంచ రోగ నిరోధక వారం ఏ నెలలో జరుపుకుంటారంటే ఏప్రిల్ వారంలో అండి సో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుండి సో ఏప్రిల్ థర్టీ వరకు జరుపుకుంటారు సో ఈ వీక్ అంతా కూడా జరుపుకుంటారు అంటే ఈరోజు స్టార్ట్ అయ్యి ఈ నెల ముప్పై వరకు జరుపుకుంటారు దీన్ని రోగ నిరోధక శక్తి వారం అని పిలుస్తారు దీన్ని ఓకేనా సో దీనికి కారణం ఏంటంటే సింపుల్గా ఏం లేదు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడం కోసం వ్యాక్సిన్స్ని అండ్ రోగాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని తట్టుకోవడానికి ఈ రోగ నిరోధక శక్తి చేసే కృషి ఏంటనేది తెలపడం కోసం సో దాన్ని మనం ఎలా పెంపొందించుకోవాలనే విషయాలపై అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ రోగ నిరోధక శక్తి వారాన్ని అయితే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు నుండి ముప్పై వరకు సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత దీన్ని అయితే ఈ వారం టీకాలు వాడకం గురించి అన్ని విషయాలు అంటే రోగ నిరోధక శక్తి ఏ విధంగా పెంపొందవుతుందో దాని గురించి అన్ని విషయాల విధంగా చెప్పే విధంగా ఈ డేనైతే సెలబ్రేట్ చేస్తారో అందులో అతి ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు లైక్ పోలియో టీకా చూసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవరైతే పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ యొక్క దాని యొక్క విశిష్టతను దాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం అండ్ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అది ఎంత అవసరమో అందరికీ తెలిసిందే ఈ కరోనా వల్ల సో అదనమాట అయితే దీని రెండు వేల ఇరవై థీమ్ ఏంటి అంటే ఈ వీక్కి వ్యాక్సిన్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ఓకేనా వ్యాక్సిన్ కోసం అందరూ వర్క్ చేయాలనే ఒక థీమ్తో దీన్ని అయితే పెట్టడం జరిగింది దీన్ని వరల్డ్ ఇమ్యూనిసేషన్ వీక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటారనమాట ఇది ఏప్రిల్ ట్వంటీ నుండి ఏప్రిల్ థర్టీ వరకు సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ పన్నెండో చూడండి పాకిస్తాన్ తన విదేశీ మార్క నిల్వలను పెంచడం కోసం అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి నుండి ఎన్ని మిలియన్ ఎన్ని బిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు అత్యవసర రుణం పొందింది అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి పాయింట్ ముప్పై తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్లు అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు
చెప్పడం జరిగింది అయితే ఐఎంఎఫ్ సభ్య దేశాలకు పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అత్యవసర చెల్లింపులు సమతుల్యతను ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి ఆర్ఎఫ్ఐ ఉపయోగించబడుతుంది అయితే చెల్లింపుల సంక్షోభం నుండి బయటపడడం కూడా కోసం అదే బయటపడడానికి పాకిస్తాన్ గత జులైలో ఐఎంఎఫ్తో కుదుర్చుకున్న ఆరు బిలియన్ యుఎస్ డాలర్ల బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజీ అదనంగా ఒకటి పాయింట్ ముప్పై తొమ్మిది బిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు అయితే రుణం వచ్చింది అయితే ప్రజెంట్ వచ్చేసి మొత్తం కూడా ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఒకటి పాయింట్ ఐదు బిలియన్ యుఎస్ డాలర్ను కూడా వీళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసింది సో మొత్తంగా వీళ్ళు గట్టెక్కడానికి ఇది కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది మరీ అంత ఎక్కువేం కాదు ఇది అంతే అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కేసులను విచారించడానికి అన్ని కోర్టులలో అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉన్న మొదటి రాష్ట్రం ఏది అని అడిగితే ఉత్తరప్రదేశ్ అండి సో చూడండి సింపుల్గా చెప్తాను అండ్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నది అదే సో మన దేశంలో జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ సో అతిపెద్ద స్టేట్ కూడా అదే మన ఇండియాలో అండ్ ఈ స్టేట్లో ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ అది కేసు అయినప్పుడు మనం కోర్టుకి వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం కోర్టులు మెట్లు ఎక్కాలి సో అలా కాకుండా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సో ఎక్కడ నుండి అక్కడే ఉండి కోర్టు తీర్పులో చేసే విధంగా వచ్చేవాళ్ళు అంటారు అనమాట వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కేసులను విచారించడాన్ని అంటే ఎవరైతే నిందితులు ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు లైక్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంటారు జడ్జి మాత్రం వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుండి దానిపై తీర్పు ఇవ్వచ్చు లేదా అతను ఉన్న ప్లేస్ నుండే ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా తీర్పును అయితే ఇవ్వచ్చు సో ఆ యొక్క సదుపాయాన్ని మొత్తం ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉన్న అన్ని కోర్టులలో జిల్లా స్థాయి కోర్టులలో సో రాష్ట్ర స్థాయి కోర్టు అదే జిల్లా స్థాయి కోర్టుల్లో అండ్ రాష్ట్ర స్థాయి కోర్టు అనే హైకోర్టులో అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఈ యొక్క కొత్త దీన్ని తీసుకొచ్చారు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ యొక్క అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను తీసుకొచ్చారు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కేసులను జస్టిస్ చేయడం అనమాట విచారించడం కోసం సో ఉత్తరప్రదేశ్లో స్టార్ట్ చేశారు మన ఇండియాలోనే అదే మొదటి స్టేట్ కూడా అయితే పద్నాలుగు ఏ రాష్ట్ర రహదారుల పరివర్తన ప్రాజెక్టుకు ప్రపంచ బ్యాంక్ అంటే వరల్డ్ బ్యాంకు ఐదు వందల ఎనభై ఐదు కోట్లను మంజూరు చేసింది అని అడిగితే హిమాచల్ ప్రదేశ్కి అండి సో ఇదే మ్యాటర్ ఇచ్చారు ఏం లేదు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో స్టేట్ రోడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్ దీన్ని హెచ్ఈఎస్ఆర్టీ సెంటర్ ఓకేనా సో కోసం ప్రధాన రోడ్లు అభివృద్ధి చేయడం కోసం రాష్ట్రంలో ప్రజా పనుల శాఖ ఆధునీకరణ కోసము ప్రపంచ బ్యాంకు ఎనభై రెండు మిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఐదు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ఆ యొక్క హిమాచల్ ప్రదేశ్కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట వరల్డ్ బ్యాంకు సో ఇది ఏం చేస్తారంటే ఈ టైంలో లాక్డౌన్ కారణంగా రాష్ట్రంలో రహదారి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం మరియు నిర్వహణ పనులు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అయ్యాయి అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల రహదారి పొడుగును నిర్మించాలనే లక్ష్యం చేసుకున్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళు అయితే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడంతో సమయంలో ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల రహదారులు మాత్రమే నిర్మించవచ్చు మరోవైపు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన పిఎంజిఎస్వై కింద నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై కిలోమీటర్ల రోడ్ల నిర్మాణానికి పదహారు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలను అయితే ఇప్పటికే కేటాయించడం కూడా జరిగింది సో అది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒకసారి క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం సో గాయస్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా షేర్ చేయండి సో మీ సపోర్ట్ మాకు ఎంతో అవసరం అండ్ భారతదేశంలో జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు అండ్ ఇటీవల కొన్ని మూసిన ఉషా గంగూలీ వృత్తి ఏమిటి అని అడిగితే థియేటర్ డైరెక్టర్ అండ్ పదహారు మంది సభ్యుల జాతీయ షిప్పింగ్ బోర్డును ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అయితే కొత్త బోర్డు అధిపతి ఎవరు అని అడిగితే మాలిని శంకర్ అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించారని అడిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కరోనా ఉపశమనం చర్యల్లో భాగంగా ఎన్ని బిలియన్ డాలర్ల నిధులు కేటాయిస్తూ అమెరికా ప్రభుత్వం రూపొందించిన బిల్లును హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ రిప్ర రిప్రజెంటేవిస్ గురువారం ఆమోదించిందంటే నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు బిలియన్ డాలర్లు అండి అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏజెన్సీ దీన్ని బార్సన్ చాన్ అండ్ ఓల్ఫే అంటారు తాజాగా వరల్డ్ లీడర్స్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అనే ఒక ర్యాంక్స్ని విడుదల చేసింది ఇందులో పాపులర్ వరల్డ్ లీడర్గా ఎవరు టాప్లో ఉన్నారంటే నరేంద్ర మోదీ అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ క్రింది నగరాల్లో యునెస్కో ప్రపంచ పుస్తక క్యాపిటల్ రెండు వేల ఇరవైగా అధికారికంగా ఏది గుర్తించబడింది అంటే కౌలంపూర్ అనే ప్రాంతాన్ని కౌలంపూర్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్లాస్మా పరిశోధన చేసిన దేశంలో మొట్టమొదటి అధ్యయన కేంద్రం ఏది అని అడిగితే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ సో ఇది
వ్యాక్సిన్స్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ అనే థీమ్తో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అండ్ పాకిస్తాన్ తన విదేశీ మార్గ నిల్వలను పెంచడం కోసం అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి ఐఎంఎఫ్ ఎన్ని బిలియన్ యుఎస్ డాలర్లను అత్యవసర రుణం ప్రకటించిందంటే ఒకటి పాయింట్ ముప్పై తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్లు అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కేసులను విచారించడం కోసం అన్ని కోట్లు అత్యవసర మౌలిక సదుపాయాలు కలిగి ఉన్న మొదటి రాష్ట్రం ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ రాష్ట్ర రహదారులు పరివర్తన ప్రాజెక్టుకు ప్రపంచ బ్యాంకు ఐదు వందల ఎనభై ఐదు కోట్లు మంజూరు చేసిందంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి సో ఇదిగా టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యా